Më mërëmat gjithë bëjemi në njës 24, klinika 24, se që do të shtunë vjen dhe në flasim për probleme që në ashqetsojnë të gjithëve, sepse shëndeti vjen në gjithmon i pari. Besoj e jeni një orë dhe nga promo emisioni dhe në fakt në herë pas tere kemi trajtuar problemi që lidhen me stomakun, me smundjet që në ashqetsojnë një pjesë të madhe të populatës për të mos tënë të gjithë në një herë në jetë kemi episodet që lidhen me mënyrën se si ne ushqemi, se si ne e tresim ushqime me shqetsime që kanë të bëjnë me stomakun. Ne do të flasim së të gjatë, do të jemi me doktoresh Vigilenca Demira i gastropatologe. Më mbrëma mirë se erë dhe doktoresha. Erët, mirë se u gjeta. Do të kemi mundë si të flasim bashk për të gjitha këto probleme që shqetsojnë populatën, sepse kemi thënë që një numëri madhë njërës i shpreken nga këto probleme. Me gjitha të si fillim, do doja të ndanim bashk me insert vlerat e kakaos apo të qokolatës në organizëm gjithë një e më tepër, po i vedentohen vlerat të qokolatës, po cila është ajo duhura, a janë të gjitha njësoj, të gjitha lojet e kakaove, të gjitha lojet e qokolatave, njësoj të mira për organizmin tonë, e ndjeki me insert dhe këte e mi fillojnë bisejtë. Mjafton të provosh një copë qokolat dhe dashuria për të është e garantuar dhe në këtë rast në dele gabuar thënja se ushqimet e shishme nuk janë të mira për shëndetin, sepse shkenca viteve të fundit është të luar në vlerat në shëndet të qokolatës dhe kakaos. Për shumë nga ne, kakao dhe qokolata janë një të gjë, për jo, kakao është zemra e qokolatës, është përbërsi esenciali sajtë. Kakao tradicionali që në njofim dhe ajo që flitet gjithmonë për vlerat e mira është ajo që është pluri i bimës të kakaos. Pra, kokra e kakaos është përpunuar, është bërë në formë pluri dhe ne konsumojmë atë në formë të lëngshme duke ishtuar ujt, sheqer apo qumë është dhe sheqer, në varsi të shiemi që ne duam, ose mund të konsumojmë dhe ashtu si që është e e pashë qëruar me sheqer në këtë rast, por kemi dhe formën e qokolatës të ngrotë për sëri, që mund të konsiderohet për sëri dhe qka e njashme, por nga në kalorike është në versionin e qokolatës të grënçme, pra përmbarë më shumë kalori. Qka do duhet të fokusohemi në rrathë të parë ke kakaoja. Kakaoja është një bime cila kryesish përmbarë një përshindje shumë të lartë i ndyrë bimore dhe element të tjerë, e cila përpunohet brumi kakaos dhe kemi qokolatën e zezë dhe në varsit të sasi e sheqeri do të shtohet ule dhe përqindja qokolatës të zezë dhe kemi më pas dhe qokolatën që është me qumësht që përmban brumin e kakaos, sheqerin dhe qumëshin ose qumësht plur në këtë rast dhe në këtë rast do përjashtojmë komplet qokolatën e partë ndo shtë të quhet qokolat për shkak si në gjanë në formë ose përdorit në të një të formë si qokolata tradicionale, por në të vërtet nuk përmban aspak nga bima e kakaos, në këtë rast brumin e kakaos, por përmban kryesisht aj këqumshi, gjallë, sheqerë dhe përbëhet qokolata e bardë. Që nuk ka dhe ato vlera që themi që ka qokolata, raste në qokolatës bardë? Po, nuk përmban as pak vlerat, kryesisht vlerat e mira të bimës të kakaos, normalisht nuk flitet për benefitet në qokolatën e bardë, kras benefiteve të qokolatës të zesë, ose qokolatës të zesë me qumësh në këtë rast. Pjesa Kryesor që të të përmbajmë është që për qokolata e bardhë përmbajmë gjithë elementet negativ që flasëm gjithmonë për qokolatën. Kështu që nëse ne duam të konsumojmë qokolatë për të përmërësuar shëndetit tonë, të drejtojmë gjithmonë qokolatës të zezë dhe si do mos amur shumë ajo të përmbajmë përqindjen e brumit të kakaos dhe sa më pak sheqera, aqë më shumë ne do favorizojmë shëndetin tonë dhe më pak do pari më pak element negativ të shëqeruara me konsumimin e qokolatë. I quaj të rëndryshe dhe mbrojtë si aja mbële zemrës. Konsumi ditori qokolatës së zesë ndimon në ullje në reziku të sëmundjeve kardiovaskulare. Qokolata e zesë kryesishë është ajo që favorizon shëndetin tonë. Elementi kryesor është indyra e mirë që ne përmëndëm që përmban një ndikim në ullen të kolesterolit të keqë, duke që nëse bima e kakaos përmban sterolat, janë, letë themi, element të indyrës të cilët ullin kolesterolin e keqë dhe një kohësish përmirsojnë kolesterolin e miqë është kolesterolit HDL. Kështu që personat që vojnë nga së mundit kardiovaskulare, shpesh që janë të lidura me dhe një rritje të madhe të kolesterolit të keqë apo të glicerideve në gjakun e tyre. 
Broli i çokoladës në konsumimin e përdit së mnisa si dhe vogël mund të shumë benefite në shëndetin e tyre, por gjithmonë nuk duhet ta të projmë në sasin kalorike që në marim. Më mirë një cokë çokoladë apo një kakao pa sheqe? Uh, mund të jetë komplet në shien tonë, në qëpse ne do ka, konsumojmë një copë çokoladë rrët 20-30 gram në dit, vartë nga, nga, nga proporcionet e trupit të shdo kujtë, ose ne do të zjedhim që atë sasi të marim në mjë 2 apo 3 lukve kakao dhe të ashtojmë me pak qumësh ose me pak ujë, ndo shta nuk do shtem fare që qërë, por mund të shtem shumë pak mjaltë, edhe kjo do ishte një nga kombinimet edhe më të mira të shëndetit tonë, mund të alternojmë her pas her për të marë benefitet. Arsye dytë që lidhet me përmirësim në sistemit kardiovaskulartë të qokoladës, është përse se përmbarë një sasi të konsiderushme të magnezit, të kompleksit të vitaminave B, që automatikisht ka një mjë relaksim të sistemit muskular në trupin tonë, mos arëm që zemra është një muskul në të vërtet. Dhe një studimi fundi që ishte bërë në 2014, nga shuqata Amerikane e kardiologjisë, të regonë të që kemi një përmirësim të qarkullimit të gjakut në pjesët periferike të trupit. Pra do thotë në pjesën e duarve, në pjesën e këmbe, që ka analidet, që dhe personat që mund të vojnë nga diabeti, që shpesher mund të jenë edhe të edhe të shëshyruar me një hipertension, edhe të shëshyruar me një hiperlepidemi në këto raste, në intereson shumë i gjëndja e shëndetit të venave të gjakut të tyre. Por, duke qënë se ata janë diabetik, do të këshilohesh e që të konsumojnë qokolat do shta pse jo 80-90% kakao, të zezë, cila në të vërtet ka më shumë burim i ndyre dhe kriprash minerale, se sa sasi të lartë në karbojdratë. Përsa i bëket sasis dhe kalorive, një tjetër rekomandim më vjen nga mjekët, pa tjetër që nuk duhet e egzageruar dhe sidomos duhet lidzuar etiketat. Qokolatën e zezë mund të gjemë shumë kolaj dhe një konsumatori thjesht duke ledzuar pak etiketën mund të marrë informacion se sa përshindje përmbajtje kakao përmbajtje në të vërtet apo jo. Kër e o të regojnë që është në 50% që është qokolata fundente zakonisht, që fillon nga 20%, do të thotë që gjusma e saj përmbajtë nga bima e brumit kakaos dhe gjusma mund tjetë shtes sheqeri. Gjërsa 7-10 automatikisht nga të regojnë që rritet përmbajtja e saj në bimën e kakaos. Përsa i përket kakaos në plur, pra të që mund të përdorim ne në shpi, kemi disa versione. Mund të kemi plur kakao që është e idhur, që ajo është ma fër kakao së të cilës është bima, sepse kakao është e idhur në të vërtet, dhe në fakt kakao e konsiderohet në familjen e beris, në familjen e frutave të pyllit në të vërtet, nuk konsiderohet si legum ose si bishtajore në të vërtet. Nga ana e... Apo si erzë, në bimë që të të kërzë. Jo, në strukturën e bimës, në fakt, kjo është një nga kurizitetet përsa i përket agronomisë si i ndajnë bimët dhe mund të gjejmë kakao të idhu, që është ajo e cila ne kurësish marim vlerat që ne flasim. Kemi kakao të cila nuk është e idhur, por që është e përpunuar ose meret në pjesë të cila nuk kanë shien e idhur të vetë bimës të kokrës të kakaos. Pasaj, ajo që përman edhe më pak në të vërtet burimet të mira si që flasim kakao, janë zakonisht kakao që është i të në përfëmi, që janë shtesa që vihen të qumëshi apo të dritrat në mëngjes apo mund të bëhet edhe një pje. Jo, nuk e rekomandojmë, pasi aty përmbarë një sasi më të vogël në kakao dhe më shumë sheqera apo qumë është plurë që mund të ketë, që që gjithmonë të preferonim që fëmijët të edhin kakao original, ndo është të mund të shtojmë më shumë sheqerë, ose mjallë, të ishte më mirë, ose të duke e shëqëruar me fruta, si që mund të ditë banane që ata e pëlqenjë, për të marë nga të dyja elementet flerat pozitive, ndo është edhe një shqie që ata mund të pëlqenjë për sëri. Nja ku jemi në studio edhe doktorisha në fakt po për stomakun që do të flasim sot se e tam kakao dhe qokolata misht të shëndetit të zemrës, po për stomakun mund të themi të njëjtë të njëgjë? Atere, për stomakun e nuk mund të themi të njëjtë të njëgjë. Me gjitha të kjo baret nga loj qokolata, sepse ka dy loj qokolata, është qokolata të zakonçme, normale, që janë të përzjera dhe me mipë, por kemë edhe qokolatat fondente, të zeza, po që përmbajnë kakao 7-90%. Qokolata fondente është ajo që nuk i bëndëm stomakut, sigurisht në qofë se meret në masë të caktu. Në sasi të kontroluara. Dhe sasia që lejojt është dy kalopë. 
në dit. Gati 20 gram, ose 10 gram, 20 gram. 20, 30 gram, kaj që lejohet. Por, problemi kakaos dhe i qokolatës është sepse qokolata në vetë vete ka shumë sheqerë. E para njerë sheqerë në të shtojnë aciditetin e stomakut, favorizojnë refluxet për cilat ne do të flasim sot, Por, ka dhe gjalpin e kakaos, buteri kakao, i cili ka acide yndyror të ngopur. Pra, nuk janë acidet yndyrore të mira. Pra, organizmi ka nevoj për acidet yndyror të pangopur. Që ndodhen për shumë që është omega 3. Të vajo lirit të të mirë që të shpreni. Po, këshu që duke qënë se ka acidet yndyror të ngopur, kjo është në disfavor për stomakur. Unë edhe problemet të vazale, të tensionit, të zëmërës e gjitha. Sigurisht edhe kolë, si aty, ka të, në do me thënë, e ka të lidhur më shumë këtë përdorimin e kakaos, përsa i takon qokolatave fondente. Por, si që do flasim dhe më posh, kakao, qokolatat, janë të kunder indikuara në patologjit e stomaku dhe esofakut. E stomaku që do flasim. Mirë, në bëse jemi duke parë dhe videon, po gjithë se si unë do doja që të ndaleshim të ekslajt i parë dhe doktoresha e komenton. Jemi, doktoresha... Le të shpjegojmë që ndodhë në një rast refluksi në stomakun të. Që është në betë vete se shumë njërës nuk e di, në refluksi gastroesofagal ose refluksi stomakut, pra refluksi gastrik, ka të bëj me këthimin brapë që të lëngut edhe të përmbajtje së stomakut drejt ezofagut, pra nga po është lartë. Kjo vjenë si pasoj e që regullimit të funksionit të valvullës së poshme të ezofagut. Ezofagut ka dy valvullë ose dy sfinktere, një të si për një të poshtëm. Por, më përgjegjës, më problematikë është këj poshme dhe qëfar ndodhë në këtë rast, do më thënë. Kush janë ato shkaktar që e japin këtë defekt të valvullës, së pari, kemi hernje një atale që është shkaktarim më i shpesht në populatën në botë. Dhe qëfar kemi? Faktikisht, stomaku, një e treta e stomakut, këtu. Dhe ezofagu ndodhe në organet e gjoksit, nërsa dy e tretat e stomakut, dy të tretat ndodhe në organet e barkut. Kush ndanë këtë? Kush ndanë këtë stomak është diafragma, është cimak, cipa që ndanë organet e barkut me të gjoksit. Në rastin e hernje, si atale, Pjesë të stomakut dalin, mund të makthenje që nga fillimi, pjesë të stomakut, po, dalin mbi këtë hapjen e diafragmas, në gjitet lartë. Dhe përbëna të që quet herni atale, ose popullë e quan dhjamë të stomakut. Dhe si pasoj e kësaj, kuj stomak do blokoj dikë, do zë dikë, atere do filloj të komprimoj zëmërën dhe do japi takikardi, pra rafje të shpeshta, do japi aritmi, mund të japi dhe fibrilacione në zëmër, pra që gullim e ritmi, tjetër, komprimon mu shkërin, pra ndaj jep diskne, po të pjesësh këto të smur me reflux, thonë po, unë kanë, thotë, marje frime dhe shkoj të kë mjeku. Me gjitha të pa... Po veç këti shkaku, kemi dhe dy shka që të tjera, që kemi insuficiencën e sfinkteri të poshtë me zofagal, pra në këtë rrasë sfinkteri valvula, nuk e mbyllë plotësish stomakun, po të shikosh e le pak hapur. Pra është pak e tërhequr si sfinkter, ose kemi beancën e zofago. Në me thënë, kuj sfinkteri është i lëshuar dhe zgjerohet këtu. Dhe duke qënë i zgjeruar, përmbajtja e stomakut, është më e letë për të shkuar si për, se sa për të kaluar poshtë. Do me thënë këto janë ato shkaktarët kryesorë, që e shkaktojë refluksit. Të lutëm të ndalemi pa këtë slajdë i parë, me gjitha të ne si... Ta një ne kemi shumë faktori skëndë. Me gjitha të do doja që të shkojmë edhe të këtë leshikusit. Ndodhë kur përmbajtjet e stomakut këthejnë brapsh në ezofag, gjatë ose pas u shtyëris. Kjo shenja që vehe tre si filim nga të gjitha ta që e paracesin këtë problem. Dhe më shumë se 6% e populatës njëherë në jetë, kalon me slajtin tjetër, kam një episod refluxi, doktorisha. Se kuj masivitet? Masivitet i është i madhë, sepse ka shumë faktor predispozus që qojnë pastaj në ato shkache. Faktor predispozus, së pari, është stresi. 
Stresi? Stresi. Njeri nu e ka vete në dorë, pra ka shumë njerës që janë emotiv, janë sensibër. Pra ndërtimin të makur e adun i pari në rastet e stresit. Po, sot në botë, sot, ka vite që është thënë kjo teori që përshkruan ullqërat e stresit. Në qofë se një person nuk gjenë do të zgjidhje për një problem madhor që mund të keta i me punën, me familjen, atëhere kjo mund të bëhet shkak, po, mund të bëhet shkak për hapje në një plage në stomak, pra, për fillimin e një ullqëre. Dhe në këtë rast, do me thënë në predispozicioni është stresi, por përveç stresit është obesiteti. Mbi pesha? Mbi pesha. Sepse rritet presioni abdominal, presioni i barkut, duke u rritur presioni ajo shtyp dujafragmon një kohësisht e dopson si si cip këtë dhe shtyp edhe organet që janë siper. Dhe shpesh këto persona shkoj në kardiologu, sepse kanë që gullim e ritmi, duke që kur zëmra fluturon, ose shkoj të të mushri, po që i përmënda. Dhe ndërko, në me thënë, në përveç problemit obezitetit që e kemi të këtë të rritur, të kemi ke fmi, të unë kam disa fmi, të moshës dhe 10-12 vjetë që janë me reflux, por të tërë janë obes. Ti shosh nga 7-10 kilit, ku fmi është 10-12 vjetë, tjetë është 7 zanija, shpesh gërat që janë 7 zanë, kanë reflux, kanë djegje, uftë, këthi më shqimesh. Me mbarimin e 7 zanjës dhe me lindje. Sepse, doke qënë se rritë për masat e mitrës, shtypet diafragma, shtypet edhe stomaku. Tjetër, personat që përdorin medikamente, për shumë përdorimi aspirinës, i anti-inflamatorve, jo steroid për poliartritin, si kurse është voltareni, buprofeni, naproxeni, diklofenat, ketoprofeni, atrosileni, të gjithë këto japin inflamacion dheri e moragjia, plus refluxit që ato shkaktojnë. Dhe, por ato këto ka një mekanizm, do me thënë se ka mekanizm ambrojtës për të reguluar këtë reflux për të evituar, por kur prishet e kulibër dhe balanca mi disë faktorve mbrojtës të ezofagut dhe faktorve dëmtus në favor të këtyre të fundit, fillon në refluxi. Një pacient e doktor e shatë thotë që kola ishte vetë mja shenjë që kisha, kështu që më duhe të vjetë të pneumologu në fillim, të lëvizja në për specialitetet të tjera dhe... Unë dhe kolekte mi kemi të tjela. Se, doktor Esha, kjo mori shenja është që nuk lidhen me të thash, nuk i shkondondja dikujt që mund të kemë problem nga stomaku me këtë takigardi që tha aty, me këtë kolla, apo me këtë dhimbi e fytje. Atere, në qofë se do të bëjmë pyetjen të smurit, kolla është e thata apo e njo, ato do të thonë njo është e thata. Pra, është kolla së pastike, pëse ndodhë? Asia ka një shpjegim shumë të thjeshtë. Acid i stomakut që vjene ezofag është shumë shumë acid se sa acid i ezofagut. Djeg ezofagun gjitet lartë, por qërë bënd të nëton të futet në trake. Trakeja është tubi frimarjes, ezofagu është tubi ingrënjes, duke të nëtuar të futet në trake, aty nga të smore receptorët dhe provokon një kolë së pastike. është një kolë që fillon kritu, duke në dretur mirë. Nuk ka ora, por ama natën, është problem sepse personat që flinë me një astëk ose pa e astëk, duke qënë se pozicioni trupit është horizontal, aciditeti lëngu i stomakut ka tendens të shkoj në ezofag dhe provokon kolon. Dhe këto të qojnë me kol të lemeritur, por bëjnë edhe atë që quet, apneja i gjumit. A, këtë është që rogët edhe me apneja? Me apneja i gjumit është shumë, shumë e rëndësishme. Unë kam shumë pacient që kanë apne dhe thonë, nuk e dinim që e kemi nga ezofagu e nga stomak. Apneja i gjumit është të mëshme, i smuri qojët i lebetitur, si kur i kam vërë një litar në fyrë, se ndalon frimarja faktikisht. Ndalon frimarja, sepse lëngu acit ka kryuar si në formë bule, i risi për si si kaput që hyrjes e trakes dhe i blokon frimarje në cëmurit, përënda i qojt si si i të meruar i lebetitur. Kështu i që edhe pune e kollës, është kështu kam pas Adrianin, tre muaj me koll, ishte në Greqi, nuk e di, ati ishte par, jo po është me shkak nga mushkria, jo po kështu, edhe motra ishte një mikesha ime dhe të hyja mikë për në sanatorium. I thashtë, pëse si është problemi? Po ka një kollë, po si është kollë, a këshu këshu. Edhe i thashtë të vita shikoj njerë, por e shikoj dhe vizitoja ishte 
to tanish me, me gastro patologi, pra me patologi stomaku dhe me reflux. Mi njeri filova mjekimin dhe a i për tre dit filoj për mirësime dhe a ju shërua dhe sot, si punë Andrianit kemi shumë pacientu dhe kolegët. Sepse ne përmodhe më këto shenja, por mm -hmm. uh, uh, nëse kalojmë të ekslajti tjetër do doja Në populat existon ideja që refluksi nuk është si mundi rezikshpën, për me të gjitha këto që ju thate para që është, prishet është cilësia jetës. jetës. Po, nëse prishet cilësia jetës dhe kjo është një gjë që se kushe për balon si pas mm -hmm. mundësive që ka, po të mm. themi, por kemi dhe komplika, komplikacionet të tjera që ju thate... Kemi komplikacione, uh, si që janë për shumull, uh, Kam një rast të do me dhënë shumë evident, i cili bën angina kateralis quen, inflamacion ose skuqe të bajameve. Dhe shkon ka qërë ke mjeku patholog, unë e kam porositur që ti ma antibiotik nuk do marrësh. Sepse ndjen djegje në fyt, por kjo vjen nga refluksi që a i ka, sepse është një njëri shumë indeshëm. Ashu e kam punën të atil që e kam me shumë stres. Ajo që e... Marin Karakistik antibiotika dhe i kanë shkatruar totalisht me antibiotikët, sepse ato kanë shumë efekte ansore. Por, në këtë rast, kryojnë angina kronike, kryojnë faringit kronik, laringit kronik, mund të provokojnë një kriz të azmës bronkjale, mm -hmm. dhe mund të japin edhe problemet të tjera, Dhe me thënë, e stresojnë pacienti, pacienti nuk më gjithë zxedje. Nuk është i qedje, nuk është i qedje. problemet janë pastaj në ezofag. Filon ezofagiti peptik, filojnë erozionet, puqërëzime në ezofag dhe lezione emoragjike të gjatësore të cilat nuk dhja që arrugë marin. O tumorale, o mbeten të atila, këshu që... Shtu që vërtet në basë e si fillim mund të duket një smundje ju e rezikshme për jetën, por në prishen e cikësis jetës dhe në pasojat pa. që ajo ka dhe komplikacione, nëse kronicizohet, ajo si elë patjetë. Sigurisht, ka komplikacion. Po vje re mesaje në adresën tonë të Facebook, në fakt kanë filluar që pa, Misur e misioni, dhe ne, ne do të kemi mundësi të përgjigjemi, sepse jemi drejt për të drejti. Me gjitha të në, jo, nuk doja të kaloja të anit të mesajet, të jeshtë e tham që nuk është së mundi rezikshme nëse lijet e pa mjekuar, por nëse ajo trajtohet dhe mjekohet si duhet, pa. ne mund të kemi... Po shenë simptoma që të dim pacientët. Mund të kemi qëtësim të simptoma. Dhe Sigurisht, se... ka forma të leta të refluksit, që ndoshta do i sjarojmë një qikë për mjekime dhe kujdesi në ushqim dhe në stil në jetës, ka dhe forma pastaj më të rënduara. Por kush janë simptomat që të smurët të dinë që kur kanë të simptomat do të drejtojnë të kmjeku. Kur nuk i kanë ose i kanë forma të leta mund të kalojnë me një regullim të, të djetës të ushqimit. Për shumë simptomat përveç regurgitacionit, praktimit të ushqimit më rrafsh, kanë ndinjën e djegjes që fillon nga stomaku dhe në gjitet në gjoks. Por, ndo njerë, ato e kanë, kur i pyes të smurët, i them, e kenë ndjenjën si kur të gërvish, diçka, si kur të gritës, diçka, po, dhe do kërshaj kanë, dhe ndo njerë më kalon në zëmër. Në njerë, këto dhimbje, marin karakter tipik të atakut kardiak. Mm. Tipik, ka që të fort ato dhimbë, shme dhe jake një... postaj ta ke arritëmin. Ka të caktuar për një orë të caktuar, apo jo, një kosë gjatë? Jo, të ato të zakonisht janë qërekore së gjysore pasu shqimet. Basushimet. Basushimet, janë karakteristike, janë basushimet. Dhe përveç që dhimbjes kanë të përzjera, ndo njerë vjelin, dhimbja mund të përhapet mi disë dy shpatullave, kanë ngopje të shpet, ullin me dëshirën të mbarojnë pjatën, hanë gjysmë sepse ngopjen shpet, ose ndjenë mi njerë fryrje të stomakut në basë ngërënjes. Janë një skanderënjë në peshë. Janë një grupi matë që një ashtë të kërish akështu që... Po, duan të hanë, por nuk hanë do të nga frika se fillojnë këto probleme. Dhe prandaj kanë edhe rënjë në peshë. Kështu që gjithë këto shënja me ndoj që pa tjetër duhet të drejtojnë të kmjeku. Mirë, ne do të flasim akoma, vetëm kemi filluar. Me gjithë edhe na duhet të bëjmë pak publicitet, mos të largoni që ndroni me nëjë në pjesën e dytë.
ku jemi në këtë pjesë të dytë, jemi doktor Rish Vigilense, në kemi folur për gjatë pjesës së parë për problemet e stomaku dhe gjithë një e më te për persona që shkruajnë mesashe dhe interesohen, sepse ne prandaj edhe ju rikëthujem, kësa i teme dhe i rikëthemi për sëri doktor Risha, sepse një numër i matë i populatës preken nga shqecimet e refluksit edhe sidomos një grupi matë shenjash që ju thatë në fillim si të thuash e të orientojnë pak pacientin e bojnë të drejtojnë të pneumologu apo të kardiologu pa e ditur që problemet i vinë nga stomaku. Shkojnë ke stomatologu pa ditur që dhombët e par janë prisho për shkak të refluksit, acidit të stomakut. Dhe stomatologu ndë njerë nuk e di pse pikrish dhombët të mirë Dë dhëmbët e parë janë të prishmër, të dëmtuar. Shtu që ju takon juve si mjek apo mjekve në përgjithësi që të vendosin diagnozën sa më parë, sepse në raste thamë nëse në glizhohen apo ngelen pa trajtuar cilësia i të sulet. Sigurisht kur i sjelin, po duhet këto specialist të këtë cilët shkoj në fillim pacientët duhet që të sjelin të këtë. Kështu që me një fibroskopi të themi, kemi një pasyur të qartë, apo nuk ka nevoj për fibro në... Jo, fibroskopia duhet, sepse në përmjet fibroskopis ne shikojmë shkakun, shikojmë herën e një atalje, shikojmë beancën, insuficiencën, e sfinkterit poshëm, e zofagal, por një kosi ishtë, është të rekomandushme bërja analizës antikorpeve për helikobakter pilori, sepse kjo loj bakteri në 70-80% të rasteve është kaktari ulqërave. Dhe duhet bërë imunoglobulina, gëmë, në vazhësit të këtyre. Gjithësi janë parametra që ju takon nuve. Manometria, pH, 24 orë, dhe radioskopie stomakut. Dhe radioskopie stomakut. Dhe radioskopie stomakut në pozicion të rende në në burgë që bëhet një pozicion të veçant për të parë nëse ka refluk sa përja. Ta jo e plëtëson kuadrën e diagnozës. Jemi të ektrajtimi, kemi nevoj në të gjitha rastet për medikamente apo të themi ato regulat që ne do t'i themi më pas? Ne do themi gjërat njëherë të të mjekësis alternative si mund të quajmë, do me thënë masave që merë vetë pacienti pa që nevoje që të marim medikamente. Medikamente. Dhe nëmë dimonë në regjia i... Atërë të ndalohet pirja duani dhe alkoholit, ndalohet përdorimi qimqakizit, pëse do në thoni ju dhe i karameleve me mente, dhe mos ushtrini me njerën pas ushtrimit dhe shmangë një darë ka të vonat. Të komentojmë njëherë, të dhe ndalohet duani, duani është provua shkencërisht që shton aciditetin e stomakut dhe jep irritim të e stomakut dhe të ezofagut. Shuj që pranda e këto persona janë të predispozuare, para e dyta, persona që përdorin alkoholit. Alkohol, ato që përdorin verë, birë, këto janë më shumë të predispozuar për reflukse, sepse të dy këto pje alkolike lëshojnë oksid karboni, i cili ka tendens të tendos muret e stomaku dhe të ishqyë e ato. Êshtë njësoj se u të marim një copë dhe të atërheqim, ajo vënde vënde holohet edhe shqyët, griset. Këshu ndo dhe me stomaku që hapen edhe sofaku që hapen ullqërat në këto dhe të faqen erozionet. Pra ndaj, profesorët Amerikanë thotë në qofë se ke një event më mirë pi një teke grapa, pra raki, një teke, se sa të pish thotë verë dhe birë. Po në mënyrë të moderuar, në base... Të moderuar, sigurisht, të moderuar. Një gotë në ditë, në njërësit normal, nuk shkakton probleme. Por të ato që kanë pas më shumë se një episodë refluksi ato... Nuk duhet të apinë, pa. Nuk duhet të ankenë parasyrë. Shëmë që kisat karamelet me mente dhe këto, mente të dhe këto, nuk lejohen, sepse dhe këto kanë veti që të shtojnë atë aciditetin edhe skuqen dhe edemën e mukozës stomakut. Pra ndaj nuk lejohet qaj mente. Qaj mente. Unë shikoj në për kafene, në dark, prosisin qaj mente, që ditë, Sepse qaj mente është qajnë energjiku, dikur për dhimbje barku, për dorësh, por jo, e diku shë shëmirë që ta din dhe dhe gjusit. Në rast refluksit dhe në rast dhimjër stomaku, ezofagu dhe këto, është e rekomandushme qaj dafinës. I dafinës, ha? I dafinës. Shumë i mirë dhe qaj gjingjerit ose gjingjipil. Do të themi edhe. Më bonë edhe kjo mënyra e... Kokën në krevat. Kokën në krevat duhet ngritur se thash pozicioni horizontal, ka tendencja acidi i stomaku të shkoj në ezofag. Pra duhet një qik pjesa i gjokësit jetë më e larë. 
Në tjetër i smur e veshjet, për shumë ka shumë malësore që vinë me, me brezat të shtërnguar dhe të shikosh barë kujtyre e shindarë në dy pjesë. Po këshu e shindarë dhe stomak kujtyre, i cili u shtronë presion, pjesa i si për me nezo fakt pra dhe, dhe favorisan. Pra dhe nga jashtë, ndiko ka në... Ndikon, sigurisht, veshjet e ngushta e këto. Hani pak dhe shpesh? Do hani pak dhe shpesh, do t'i jepsha dhe si porosi këto, sepse duka unë bushu shumë stomaku, u shimi ka tendencë më partë të shkoj lartë, pra ndaj kanë përzirat të vjela, se sa të shkoj poshtë. Tjetër, do humni në pesh, humni, ato që humni në pesh shumë kile, Pra, humbje të menjershme, të disa kilogramve, edhe ato janë predispozuar, sepse bje tonus i diafragmës, i stomakut, ezofagut, i valvulave të tyre, dhe kryon predispozicion, predispozicion për reflux. Edhe kokën e krevafit. Po, e tham që duhet ngritur. Dërko, kemi disa ushqime, në fakt, qushim bahet si një nga miqt e stomakut. Ashtu. Nuk e di... A një unë kam bëri debat. Aha. Uh -huh të fort, sepse kemi ka që një doktor bakalli, dietolog, shumë i përmëndur, edhe në një nga emisioni, para një djetë vjetër, thashë, nuk do të përdoret qumësh. Nuk rekomandohet. Vërte, logikisht, qumëshi është substancë alkaline, bazike, dhe neutralizon aciditetin. Por, qërë thamë profesorët në një aktivitet në Amerikë, para djetë vjetës. Apo kishin bërë studim dhe kishin parë që qumëshi, bas dy orë, shton të aciditetin e stomakut dhe agravon të situatën dhe nëziste një gastrit akut të stomakut. Dhe shpesher, po t'i pyesës pacientët, nëse më bas pirjes të qumëshit ka shqecime, ato thonë, po, dy orë më bas pirjes, më këthejt, thot, në form të një lëngu djegës, dhe të thartë, thot, më vjen diri në gojë. Pra që më shivet, favorizon refluksin. Pra ndaj nuk rekomandohet. Se do mos të personat, ose për të 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 Nuk lejohen, por nuk lejohen edhe një sërë ushime shtëtjera. Do të numëroja shegë, sigurisht këto agrumet, ku putën të gjitha qitrë, limon, portokalli, mandari. Për vetë aciditetin atyre në acide që ta. Acide të tyre, por që nuk rekomandojt shegë nuk lejojt kastraveci, kryon gromësira dhe këthim të lëngjeve mbrapsh bash me goksimin, nëzirin edhe ushqim. Nuk lejojt, nuk lejojnë frutat e pjekura, sidomos urma e pjekur. Urma e pjekur. Urma është kategorikisht e ndaluar. No, e thonë, farzes të fort mund të hajt, por jo të but dhe së fund dhe shalqini. Dhe shalqini? Asë lëngi shtrydur, jo. A që favorizon në refluksin dhe djekjet. Edhe kafja dhe taj, qokoladat, qaj kines, qaj e brokov, qaj rusë, këto jo. Shegën, shalqinin dhe kastravecin e dhe gjova për njerë të parë. Gjithë e si? Tërshëra, bukurit, gjëgjërfili dhe aloe vera. Gjithë e të kundit ka filluar të përdore, në? Do t'u jap një porosi, nuk e di, në me thënë tele të gjusë, porosi, në qësë se ke një problem të fryrjes barku, të duket si kur jem bingar kumura në ushqim, ndërko që ke ngërëm pak, mi afton një gjusëm gote uj të ndënjur, me një luk gjene u thullë molla. U thullë molla? Jo rushi, po e pitë rushi, në me thënë, keni bërë të kundërtën, u thullë molla. Dhe i bënë shumë, shumë mirë, deri sa të filloj efekti medikamenteve, me qofë se do fillojnë medikamentet, të pjetë edhe kjo porcion në darkë para gjumet. është shumë qetsus. Po, u thullë mos të mëtonë stomakun ma të përbërës qëta? Me një luk gjele. Një luk gjele? Po, u pimë shumë pas taj dë mëtonë, si puna e qokoladës. Në masën e dur, atyre një ljumë gjellë dhe themi në një gjysë të mgote. Shumë e rekomandë. I thame dhe këto këthemi dhe njerë të medikamentet për të thonë doktoresha si mesajës gjatë trajtimit dhe me njerë të mesajët. Atere, trajtimi medikamentos së pare do të kemi nga viskonin që e quajnë në Evropë, ose alu gjeli, maloksi që kemi në atë lëngur, që njerë. 
Nu e nicio mere te că farmacia pare să e doctoresa pare să e ca tot. Și mai mir pentru te ieșor ato ndienjen e e diexe ce kanë ato të urtit, të kthimit, të ushimit, të mbarapsh pa të refluxit. Mi afton të marrin dy lugë gjelle, po duhet të ndur se precipiton kjo, por ky në fund fundit nuk është mjekus. Ky është vetëm një qetson simptomatik. Po, është mjekim simptomatik. Qetson simptomat për momentin. Për shembull shkon diku më sa fiera ai nuk do veten gjerën të të vëj gjellën, po do bëj një qoftë të skuqë, një patate, një biftek, do 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 kesh në shqetësim, prandaj mi afton me këtë qetësosh. Por trajtimi fillon me në format e leta të refluxit gastroesofagal do përdorim uh, antagonistët e receptorëve H2. H2 janë receptorët e histaminës që ndodhen në stomak. Këto bllokojnë këtë receptor duke prodhu, duke bllokuar prodhimin e acidit kloridrik. Se acidi kloridrik çë është? është hidrogen me me klor, Aha. pra bashkimi i tyre. Në fakt, këto pjesë nuk e kuptojmë shumë të leshikuar dhe, dhe gjithse si kjo është pjesa që tu fute të ranitidina, cimetidina, famotidina, zantaku e merav. Por grupi më i rëndësishëm dhe që është mjekus dhe shërues deri në fund është grupi i frenusëve të pompës protonike, të cilët bllokojnë prodhimin e acidit klorhidrik, por në pjesën në fazën fundore të prodhimit të acidit ku futen omeprazoli Lansoprazoli, me profajsus de gastroli, në që kemi në këtu. Dhe të gjitha këto ka nevoj për recept të mjekë? Po, po, pantoprazoli, rabeprazoli, esomeprazoli që një e cimë, trajtimi që ta din është gjesh javë deri në tëtë javë. Deri në tëtë javë? Në mjekim sulmit, me dyherë në dit, me dozë maksimale. Dhe... Profesorët Amerikan kanë në raste që trajtojnë dhe 2 vjetë me këto preparate. Deri në 2 vjetë, nga se që jam që ka që deri në... Që e reflukset. Që një herë e mirë të themi të mos kemi më të pak të në episode për një kote në gjatë. Do të ashtuim sa më gjatë pa episode. Cila është koha dhe sasja e durë është për kakaun, për dietologën, a japë e reflukset e stomakut apo dhe së mundit të tjera të ti ndikime në zemër? Ja, nuk japë. Nuk japë të rinë të qëtë. Ti është të rinë një rastë të shkojnë tre herë, katër herë ke kardiologu dhe insistojnë që janë të smur kardiak. Kardiologu i thotë nuk ke, unë s'kam se të themë, para tre ditë është kisha një rastë e kishe të kështuar doktor Spiro Treherë, Spiro Qirko dhe më në fund me zi erdi ke gastroenterologu. E kuptoj që ishim tjesh probleme që kishim të bëni me trejtjen dhe me stomakun. Kam djegjit të gjokësit, marit të frymës dhe fryrjet të stomakut, shfar më rekomandohën e sigurisht një vizit konsult e gastroenterologu. Po, i ka të treja simptome. E si më tuti e kalem të këmesajët tjetër? Njemi të këmesajët, a një? Mami im ka probleme mesajë i poshtë. Mami im ka probleme me stomakun, ka bërë një vizit dhe ka dalë me myk dhe gastrit. Ok. Shko të të emisë në onjës? Po, myku është si që ka në zorës, ka dhe myk në ezofag dhe në stomak. Duhet mjekuar pa tjetër, sepse myku në ezofag përbër një rezik shmëri shumë shumë të lartë për smundje të pashërushme. Ndryshe janë ato të zorve, por në ezofag është shumë problematik. Shtu që patjetër rëndjekje mjekimit të mykut dhe sigurisht gastritit? Po, është gastrit mykojit. Mykojit, që të por, doktorisha në nëvizon faktin e në së mykut nuk mjekohet, kalon, pastaj me pasoj dhe të rezik shumë për jetë. Pezjet vjeqë kam kol të tha të vazhdu shme prej 7 viteve, goxha vite, qëfar më sugjerë Gjeroni ju lutëm. Urgen. Nuk e dino se zonja po zotria... Pra je ka vëndja është në zonjë vetë, se kolë shtatë vjeqare. Nëse të kishtë probleme pneumonale, pulmonare, ose probleme të laringitit, spastika, të tjera, ato do kështë shindzirë kokën, por janë probleme të esofaku e stomakut. Konsult me gastropatologu. Kam një shqecim, 20 vjeq, natën më ndodhë të kem disa herë apne dhe ndo një herë më dhe lëngë stomaku nga gojë të gjitha shenja të qarta. Ja më duke të kjekur emisioni dhe do doja të ishtoja këto pyetje, të ishtroja këto pyetje doktoreshës. Që mund të themi apneja doktoresha? Unë e serova, apneja gjumit është me shkak nga refluksi gastroesofagat, pra i duhet të gjej shkakun, pra duhet të visitojt në gastroenterolog, duhet të bëjt një fibroskopi, 
të gjëndet shkako dhe mbi basën e shkako të saktojt skema mjekimit, dozat e mjekimit, medikamentet që duhet marë, dhe koa. Dhe koa, po e apnes edhe të kollës, ka kollë të thatë. Sot që dhimbjes të mako. Atere, dy gjuhës e emisionit të falenderojmë, në fakti falenderojmë të gjithë që nga shkrua nga fjeri, sot zonja, kam kërcitje të zorve dhe në kur ha ushqim, kam dhimbje stomaku, pas taj më meret fryma afix, ato shenja, ato simptoma. Në qëse ka dhe kërcitje zorsh, atere duhet të shikoj për dis bakterios, për dis bios. Që do të thot? Që do të thot që ka prishje të sistemit fermentativ të floras. Së kemi probleme me floras. Floram bakterian. I rekomandojmë një konsult të gastro, po tjetër për një analiz për pH-en apo për floran, apo thjeshtë për biotikën? Po, mund të bëjë një analiz dhe egzaminim për sarë. Po ndërko sa më shumë ushime me probiotikë, të themi kosi apo nuk mund t'ja pim të okshila? Kosi, dhala, kanella. Dhe kanella. Brokoli. Dhe brokoli gjithë, si si këtu janë vetëm disa indikatorë, se që kontakti me mjeku. Baja me lajthi, arra, frutat me farra. Frutat me farra. Bajnë mjeku. 72 vjeqe kam dhimbje stomaku, djegje dhe dhimbje gjokësi dhe në shpatu lë bën gati një muaj. 70 mosha ndikon në kërësha teknë të të luksi? Shiko, nuk ndikon shumë, nuk mund t'ja vëm shumë moshë, se sa duke qënë 70 vjeqe ajo mërë medikamente. Shqy që kam frikë se mërë në një atenolol, korvitol, propanolol, këto vetë si efekt anësë ose në aspirin për olim gjaku. Kështu i që ose bërë farin, sintron, mund të marë nga të plabiks holus të gjaku të cilët favorizojnë patologjit e ezofagu dhe stomaku, shë që duhet të marë pa tjetër një mbroj të stomaku. Gjithësesi një nga ato medikamente që përmondot që meren në farmaci pa recet, doktor isha Malox, Malox, vetëm, por në qofë se ka dy muaj do të rajtim. Do të rajtim. Nuk është dhe qka transitore që një thonë Maloxin. Një kontakt me mjeku një cili do të mbaj shënima, po do t'ju marri dhe anamnezën e qua një, do t'u di dhe historinë e sundjes, si ka filluar, për të gjejtur dhe dhe shkaku. Atere, unë jam këngtar, klasik, do bukat i gjasht muaj që po vuaj nga refluksi. Jam vizituar disa erë dhe ka marrë mjekime të ndryshme, disa më thonë e ke nga keqë ushqyre, disa nga stretësti dhe disa më thonë nga presioni që ushtrojnë në diafragm kur këndoj. U bëtë disa koj që nuk kam kënduar fare, dhe më është të këthyër në një mak, ta ka ndo një që mundësit që jo së mundit është duket. Në fakt, kemi të kombinuar disa shkaktarë. Për të këndoj këndojnë shumë këndojnë, por jo të gjithë kanë probleme. Me sa duket personi në fjalë ka stresin, ka një bazë refluksi, dhe refluksi bëjtë shkak për këtë popë që me një qikë për kujdesje, me ndojë që duhet pa trajtuar. Duhet të zgjastet? Po, të zgjastet të trajtimi. Jo fjeshtë pra me atë të reguluarit të stilit të jetës në këtë rast? Jo, në këtë rast ke kjo duhet të trajtim. Me gjitha të një... Por, sigurisht, duhet gjithë të shkaku. Shpesh herë në që lonë, do më thamë, se... Fibroskopia, në caj që kanë fobi nga egzaminimi me gjithë e bënit në gjëndje gjumi. Me qëtsu. Po, me qëtsu, se këshu për kanë fobi nuk e bëjnë, ose kanë dispnera gjëra që nuk mund të bëjnë. Por, duke bërë pyti e përgjigje, e gjemë dhe shkakon, do me të në shpesherë, dhe ja japim eksivanti mos trajtimin me medikamente. Nga zotria kuptova që ishte mjekuar, por doktoresha në fakt u linde dhe një pyetje, nëse ne jemi trajtuar jo si që duhet, apo kemi ndërprer mjekimin basë në rikëtemi në pikën ku ishim, apo kemi dhe përkeqim të situatës? E, shikoj, bare që s'keme mjekimi. Unë shikoj për shumë që më vinë të smur që janë trajtuar dy javë. Qa mund të bëja jo dy javë? Qa mund të bëja? Ju të atëri në të tjavë, do kërësha? Po, të tjavë. Ose nuk i kanë rënë në të, nuk kanë kuptuar që është refluks, kanë menduar që është një gastrit i thjeshtë. Duhet edhe mjeku tjetë një që kinë si stusë. Kështu që në base duhet tentuar më shumë të këmjekimi i duhur dhe 
në kohën e durë, do me thëmë pa ndërprerje, se nësa i ndërpritet në rikëthejmi dhe njëherë në fillime ato shenja. Këto të ditë së shimit kanë formularë që e ka që doj së mund me vete. Formularë për stilin e jetës, për ushqyërjen, Për kujdesin të gjitha, pa iset me një flet të tjilë shtë të isma. Kjo në mëngjes, kam veshje në goj, me këtë baza, kam mundë si që kjo të vi nga stomaku në fakt, pas të mundë të jashtuar. Ka balgamet, mundet, dhe në qohë se ka veshje në goj, ka stomatit. Shru që duhet të bëj analista të gjus për të gjetur pse ka stomatitin. Por, japin shumë veshjen nga jap, jep diabeti, smundjet kronike të mëlqis, jep parazitët lambja, japin, japin problemet e dhëmbe, përdorimet pa kriter të ilaqeve, anemia, jep antibiotiku, pra ndaj... Shtu që nga një shenjë nuk mund të themi... Nuk mund të themi se pse ka veshjen e gjuhës, por një mjek i specializuar, një mjek me përvoj e gjenë. Që të luftoj, të luftoj, shka ku mo pra ime, 15 vjeqë ka dikit të gjuhës, Doksit dhe i ban erë goja. Ka lidhje me gastrite? Mundet që era e gojës të vinga nga refluksi. Ka shumë, shumë arsye. Mund të vinga refluksi nga prishja e florës gojës, prishja e fermenteve të gojës, pështyma nga pështyme, kështu që ka shumë arsye që... Një kontrol me një gastro për të... Po, mund të mund të bëjë një kontrol me një gastroenterolog, por unë do t'i rekomandoja që qëto më gjesë të marri gjysë gote ujë të gazuar, vetëm në këtë rast mund të rekomandoja të ujë gazuar. Ujë të gazuar? Në një rast tjetër. Ujë San Benedetto të gazuar me gjysëm limoni. Me gjysëm limoni. Dhe të pi rreth ajo 15 vjeqe, duhet të pi Një bidon, ndo shta një litër e gjysë, ajo është e vogël, por në këtë rast duhet pa tjetër të bëj të pi ujë, diri sa të zhduket aroma, por mund të marrë edhe një qik mjanë me një statin edhe me sot buke. Të gjitha këto në base duhet të bëjnë bëjnë shënë. Në base buke, ja heqin atë aromë, disifektojnë gjuhën. Jam një pacienti diagnostikuar me gastrit dhe ulqër. Janë në qëllonë që janë të dyja, doktoresha e qëllonë, no? Në të renë gastrit, edhe me refluks. Do me thënë gastrit, ulqër, do me thënë... Edhe refluks, po? Refluks, nuk e di jam kuruar disa muaj me lache dhe... Ka një kohë të tha? Se nuk po më bojnë dërman dhe i lash, kam gogja shqecime, si dhe mos fillimin e ditës më gjesë kam një kohë të tha, nërko thot që i kalon medikamentet. Sepse... Shiko, ka tre probleme. Jo, e më në mëngjes, janë probleme gogja të temi, nuk dua të temi të dërlikuar. Do shta kjo është mërësitur nga mjekimi që mund të këtë përdorur specialisti, por nuk duhet mërësitet me këto tre probleme që ka mund të shkoj trajtimi edhe gjash muaj. Edhe gjash të muaj. Kështu që ajo këshil që në base nga këto që ka thot doktoresha, Më vjenë të them që jeni konsistent në mjekim, ose në dërpris në mjekimin, absolutisht të rua një kontaktet me mjekun dhe ri kontrole. To se pëse ne kujtojmë se bohemi mirë, doktoresha, dhe dërpris në mjekimin. Sepse në fillim për një muaj, ose dy varet nga diagnoza, jepet mjekimi sulmet edhe pëse fillojnë ullen dozat. Ullë ndosën dhe risa hiqet fare medikamenti. Ato që duhet durim, duhet durim. Nuk fin. Kam probleme gëltitjen, kam angët mos mbytem, pasi mbytem shumë shpesh edhe ujnë e pimendalesa, kam i denë se të qka nuk nga lo mbetem në pritje pasi... Kam i denë se kemi disa dhe... Ne nuk dim të moshën, nuk dim nëse ka operuar bajame apo jo. Apo jo, basë dhe... Sepse nga heqe e bajame dhe mbeten ca deformime, mishore në vëndet e bajameve dhe ato kryojnë gjepa dhe kryojnë predispozicion për mbytje. Më shumë është angëthi që përjetojnë të njerës. Do të usha që në base dhe si situat angëthi duket në këtë rastë. Por që nuk di me dhe moshën, kështu që Ajo mbytja nuk mund të thua, të shikojnë më gja, në base të përjashtoj njëherë të temi problemin me bajame, dhe më pas të shihet të temi të kënjë psikolog, në base apo nuk e di për të par problemet me angsti, në, se përse stresit dhe angsti është prezent, do dihet e sotme, nuk kemi që të bëjmë. Asë njëri së shqipërivuar. Unë kam shumë oreks dhe ha të për, më të përse duhet, duhet të, ha? por edhe pse ha ka që shumë, 
vetëm 50 kg. Ëh, mos më përmendim. A, domethën ka të bëjë me ato, ka të bëjë me problemet e parazitozave, mund të ketë probleme askaridesh, asa probleme lambjazash e të tjera, këshu që ose problemet anemis, pra duhet të gjejë shka këndi ku tjetër. Për shumë të smurët që vuajnë me stomak, duan të hanë, kanë oreks të paparë, por vetëm, kanë frikë. Në me thënë vetëm frenohem nga frika se do të kenë dhimbe, do kenë shqecima. Pra nuk është rënja e peshës të kaj shumë në personat që kanë probleme stëmë. Kanë një vitë me refluks, marë pilula, antiacit, kanë përmirësim, kopa skoe, kanë me dhe shqecime, me gjitha të refluksi dhe helikobakter pilori, kanë lidi me njëri tjetër, mund t'i kemi të dhujan pa? Mund t'i kemi. Po, thash, dozohet pa tjetër në diagnos. Thash, duhet të dozuar helikobakter pilori, që bëhet me dy metoda, o brithtes, ose me antikorpet e të helikobakter pilori, që janë imunoglobulina A, G dhe me teste me gjaku. Gjithë të si mund të rinë të dyja bashku që është mirë të kontrolojnë i diri në fundë. Pa tjetër, helikobakter pilori është përgjegjës edhe për kanceret e stomakut. Pra ndaj të smurët kush janë pozitiv, duhet të vrapojnë që të mjekojnë. Pa tjetër të rinë në kontrol dhe në mjekojnë. Sigur, është që varit ka stadi që ato kanë, por një më përqindje, jo të gjithë. Më përqindje, do me thëmë, kur ha bukë në bytet. Ma me buan nga anemia, në base në këtë rast, anemia nuk ka lidhje me myku në fytë, doktor Risha? Buan nga anemia, shikot ani. E thash pak për pare që edhe anemia është një shkak i mykut. I mykut, aha. Kështu që myku që ka ma maja e kësaj qupës, mund të jetë me shkak nga anemia, nga ullje e rezistencës imuniteti, pra dhe këto favorizojnë mykun. Kështu që duhet mjekuar anemia, shkaku që të mjekohet pasoja. Dhe pasoja më Të falenderoj, kjo është e koa që kishim dispozicion, ishte e knajsi që ishim bashkë, falenderoj dhe të leshikusit për të gjitha to që shkuan, besoj se pa të mundësi të përgjigjemi, sepse ne e themi gjithmon që ne diagnoz nuk mund të vëmë, për një orientim edhe një këshilë, mund të japim, falenderoj që ishte e këtu. Falem dherë dhe ju. Jërë dipundi emisionit për sot, unë ju lëtakim të shtunën artëshme, mos aroni rëtrasmetimin e emisionit ditën e djelë në orën 12.